Oh. We read uh, the other time from Joshua 24 verse 14. Wir haben letztes Mal von Josua 24 Vers 14 gelesen. Now fear the Lord. Jetzt fürchte dem Herrn. Have the reverence, reverence God. Hab die äh, Ehrfurcht vor Gott. And I said when you are somebody who reverence God, everything you do whether you are being seen or you're not seen, everything you do, you do it knowing that there is somebody above. Und ich habe gesagt, watching. wenn du gottesfürchtig bist, dann wirst, egal ob du ähm, bei denen gesehen wirst oder nicht gesehen wirst, dann tust du trotzdem das Richtige, denn du weißt, dass es hier oben jemanden gibt, der zuschaut. We are living at a time that uh, people are becoming more, more aware that they are being watched. Und wir leben in einer Zeit, wo Menschen äh, sich mehr bewusst werden, dass sie ähm, beobachtet werden. I was uh, reading an article uh, this past week uh, about uh, the US. Ich habe einen Artikel über die um, uh, USA gelesen. And the person who wrote this article said that is sort of in America people are prisoners. Und ich, die Person, die diesen Artikel geschrieben hat, hat geschrieben, dass die Menschen in Amerika eine Art in einer Art von Gefängnis leben. If you're an American, please don't fight me. Wenn du Amerikaner bist, dann bitte um, kämpf nicht mit mir. I'm just quoting what this writer wrote. Ich zitiere einfach nur, was dieser diese Person geschrieben hat. Because uh, they said that uh, uh, in the US they are putting uh, surveillance everywhere. Denn sie haben gesagt in der Am Cameras in everywhere. In Amerika um, installieren sie überall Kameras. And uh, I realize you know it's not only in America, also in Europe, also in Germany. Und ich habe realisiert, dass es nicht nur in Amerika ist, sondern auch in Europa und in Deutschland. And uh, there was this article, they wrote that uh, when they are driving a car, they have, they've put cameras in different places. Und sie haben geschrieben, wenn du ein Auto fährst, dann uh, tun sie um, Kameras an verschiedene Orte. If the police, they're looking for you, they will know where you are. Und wenn die Polizei dich sucht, werden sie wissen, wo du bist. Because when you are driving, whether you know it or not, these cameras, they're taking a photo of your number plate. Denn wenn du am Fahren bist, ob du es weißt oder nicht, machen diese äh, äh, Kameras ein Bild von deinem Nummernschild. And the police, when they take your number plate and they put it just uh, in their system, it, the computer will identify exact place where you, you are, you are driving. Und wenn die diese äh, Polizisten dann die Nummer deines Nummernschilds eingeben, dann werden sie genau wissen, wo du bist. So there's nowhere you can hide. Also es gibt keinen Ort, wo du dich verstecken kannst. But I have news for you. you can hide in God. Aber ich habe um, eine Nachricht für dich. Du kannst in, dich in Gott verstecken. And by the way, with the knowledge of this, I always say, I have nothing to hide. Und mit diesem Bewusstsein sage ich immer, ich habe nichts zu verstecken. As a, you know, when somebody looks at me in Germany, they see this is Schokolade, this is an Aus Ausländer, just because of my appearance. Also wenn mich in Deutschland jemand anguckt, dann sagen sie immer, ich, das dieser Mann ist Schokolade, er ist ein Ausländer, einfach wegen meinem Aussehen. <lacht> they look at me and they say, okay, I know he's not from here. Also sie sehen mich an und sie wissen, okay, er ist nicht von hier. But I want you to know, God has planted in me here, hallelujah. Aber ich will, dass du weißt, dass Gott mich hier um, uh, eingepflanzt hat, hallelujah. Amen. Amen. And uh, as, a, as, a, uh, as a foreigner, und als Ausländer, actually now I'm not a foreigner, also jetzt bin ich eigentlich kein Ausländer mehr. I've been in Germany more than 20 years. Ich bin seit über 20 Jahren in Deutschland. So, don't you dare call me a foreigner. Also nenn mich kein Ausländer. <lacht> ich bin kein Ausländer. Ich bin kein Ausländer. If you've been a foreigner somewhere, you will realize, uh, especially for me, like now an African, I've known that there are times, whether I know it or not, I've known the police have checked me, they've controlled me, Whether I know it or not, they know where I am at. Und ich äh, mir ist bewusst, dass als Ausländer wurde ich schon von der Polizei kontrolliert und egal ob ich wei es weiß oder nicht, sie wissen, wo ich bin. One time when you're living in Dortmund Hörde. Ähm, einmal als wir in Dortmund Hörde gelebt haben. The criminal police. Kam die Kriminalpolizei. They were looking for a, a certain Kenyan man. Und sie haben nach einem kenianischen Mann gesucht. Who they say that raped uh, an underage child. Und sie haben gesagt, ähm, er hat ein äh, minderjähriges Mädchen oder eine minderjährige Person vergewaltigt. And I was shocked. Und ich war schockiert. 9.30 in the, in the night. Um 9 Uhr, ähm, halb zehn abends. I'm hearing the bell ring. Und ich habe gehört, wie es geklingelt hat. And I ask, who is it? Und ich habe gefragt, wer ist das? Kriminalpolizei. 
Und sie haben gesagt, äh, Kriminalpolizei. I said, okay. Ich habe gesagt, okay. And Pastor Mitzi and we were just the two of us that time. We opened the door. Und ähm, es war nur Pastor Mitzi und ich damals und wir haben die Tür aufgemacht. And the criminal police they come in. Und die Kriminalpolizei ist reingekommen. And I ask, okay, what's the problem? Und ich habe gefragt, okay, was ist das Problem? And they're telling me we are looking for this Kenyan man. Und die haben gesagt, wir suchen nach diesem kenianischen Mann. And I'm wondering, you're looking for Kenyan man in my house. Und ich habe gefragt, sucht ihr nach einem kenianischen Mann in meinem Haus? Ja, yeah, because you are a Kenyan and you are a pastor. Maybe you know where this Kenyan man is. Und sie haben gesagt, ja, sie, sie kommen aus Kenia und sie sind ein Pastor. Vielleicht wissen sie, wo dieser Mann ist. Personally, I think they are just coming to control me and they are, they are coming just up with a story. Und ich persönlich glaube, sie sind einfach gekommen, um zu kontrollieren, was ich mache, aber sie mussten sich vorher eine Geschichte ausdenken. So, uh, with, with things like, and there's a time I, I shared this story, uh, there's another time I shared this story. Und es gab ein anderes Mal, wo ich diese Geschichte geteilt habe. I was listening to praise and worship in this sanctuary. Ich habe uh, zu einer Preis und Anbetung um, zugehört in dieser And Gemeinde. I was in that corner hanging, uh, hanging uh, uh, cables for the video cameras. Und ich habe dort hinten in der Ecke Kabel, äh, Kabel aufgehangen für eine Videokamera. And two people came in. Und zwei Menschen sind reingekommen. I said, okay, how can I help you? I came out down from the ladder and asked, how can I help you? Und ich bin von der Treppe, äh, von der Leiter runtergekommen und habe gefragt, wie kann ich euch helfen? And they told me, we are criminal police. Und sie haben mir gesagt, sie sind von der Poli äh, Kriminalpolizei. And I wonder, I again. Und ich habe gefragt, was nochmal? What do you want? Was wollen Sie? And they say, yeah, okay, we just had uh, uh, music, loud music, and you wanted to know what is happening here. Und sie haben gesagt, sie haben einfach nur laute Musik gehört und haben sich gefragt, was hier passiert. And I said, here is the house of God, I'm the pastor here. If you want to come to the church, here is our church time. W what time we come to church? Ich habe gesagt, ja, wir sind im Haus Gottes und ich bin der Pastor hier. Wenn Sie möchten, können Sie um, hier zur Gemeinde kommen. So, with this and more, I've realized that I'm being watched, whether I know it or not. Und durch diese Sachen habe ich oder gelernt, dass ich ähm, beobachtet werde, egal ob ich es weiß oder nicht. So I say, if you want to watch me, watch me, but I fear nothing. There's nothing I can hide. Und I'm hiding nothing. Und ich habe gesagt, wenn ihr mir zuschauen wollt, dann tut das. Ich habe nichts zu verstecken. What I'm trying to say is, when you fear God, und was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir Gottesfürchtig sind, your actions, whether you're being watched or not, dann ist dein Verhalten, egal ob du beobachtet wirst oder nicht, Your actions displays that I reverence God. Dein Verhalten zeigt, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Amen. Amen. I don't need a, a video camera to ich, act well. Ich brauche keine Videokamera, um mich gut zu verhalten. Do you? Braucht ihr eine? Mm -hmm. Okay. <laughs> okay. <laughs> Now, therefore. Give me the verse again. Now, therefore, fear the Lord. Und in uh, Joshua 24, 14 steht, so fürchtet nun den Herrn, ja, so fürchtet nun den Herrn. And serve him in, sincere, in sincerity and truth. Und dienet ihm treulich und recht, äh, recht schaffen. Serve the Lord. Fürchte, dient dem Herrn. This word to serve. Dieses Wort zu dienen, it means to act as a minister. Das bedeutet einfach wie ein ähm, Diener to act, sich zu äh, verhalten. I'm serving God. So in other words, I am God's minister. Ich diene Gott, also in anderen Worten bin ich Gottes Diener. Not just because uh, I'm standing here on the pulpit. Nicht nur weil ich hier auf dem Altar stehe. You don't have to stand in the pulpit to be a minister of God or to serve God. Du musst nicht auf dem Altar stehen, um ein ähm, Diener Gottes zu sein oder Gott zu, Gott zu dienen. Even in the house of God. Auch im Haus Gottes. There are many ways that you can serve God. Gibt es verschiedene Wege, wie du Gott dienen kannst. Another definition is to attend at command. Eine andere Definition ist es ähm, bei, ähm, bei Befehl, Befehl zu folgen. Zu folgen. God has a lot of commands for us. Gott hat viele Befehle für uns. Which are instructions how we need to live life. Und das sind Anweisungen, wie wir unser Leben leben sollen. And we need to attend to his instructions, to his commands. Und wir müssen sein, den, äh, seinen Anweisungen befolgen. Another definition to serve is to wait on. Eine andere ähm, Definition von dienen ist jemanden zu ähm, 
In other words, to be sort of like an usher. So wie zum Beispiel ein Platzeinweiser zu sein. Or to be a waiter. Oder wie ein Kellner zu sein. All the students, actually mostly all the students uh, in Germany, they'll tell you at one time in their studies, they've been a waiter somewhere. Und Am I saying the truth? Alle Studenten in Deutschland werden dir wahrscheinlich sagen, dass sie um, zu einem bestimmten Zeitpunkt schon mal ein Kellner waren. That is uh, serving, being ready to serve somebody else. Sie waren bereit, jemand anderem zu dienen. Another definition of this word to, uh, is to be subordinate to. Und um, eine andere Definition ist, jemand anderem unterwürfig zu sein. When you are subordinate to somebody, wenn du dich jemandem unterwirfst, it means you realize there is somebody who is the boss. Dann realisierst du, dass es jemanden gibt, der der Chef ist. There is somebody who is above you. Jemand steht über dir. And you are subordinate to this person. Und du bist dieser Person unterwürfig. Everybody wants to be the boss. Und jeder möchte der Chef oder der Boss sein. Do you have somebody who doesn't want to be the boss? Gibt es hier jemanden, der kein Chef sein möchte? <laughs> to serve is to subordinate to a person of a higher rank. Um, zu dienen ist dich jemanden unterzuwerfen, der einen höheren Stellenwert hat als du. It's also to perform the duties required of, of you. Auch die Pflichten, um, uh, die Pflichten zu erfüllen, die dir um, gegeben werden. When we are worshiping God, Wenn wir Gott anbeten, there are a lot of duties that are required of us. Dann werden viele ähm, Pflichten von uns ähm, erfragt. And in sincerity in worship, und in ähm, Aufrichtigkeit der Anbetung, you need to perform these duties. Dann musst du diese Pflichten erfüllen. In your service to God. In deinem Dienst zu Gott. Other definition is to obey. Eine andere Definition ist zu gehorchen. In Scripture, it is to obey and to worship. Und in der Schrift steht zu um, zu gehorchen und zu und anzubeten. I've said uh, many times that uh, many people, uh, when they hear this word worship, they think, oh, okay, it's singing. Und viele Menschen denken, wenn sie dieses Wort Anbetung hören, dann um, heißt es nur singen. I've said that singing is part of it. Ich habe gesagt, dass singen ein Teil davon ist. Yesterday, I was telling the congregation. Uh, Uh, of, of the different churches. Gestern habe ich der Gemeinschaft ähm, oder der ja doch der Gemeinschaft einer anderen Gemeinde gesagt. I love singing. Ich liebe es zu singen. I enjoy singing. Mir gefällt es zu singen. One of the reasons I love and I enjoy singing. Ein Grund, warum ich ähm, singen liebe, ist. Because uh, singing is also part of prayer. Denn singen ist auch ein Teil des Gebets. The songs that we we are singing today. Die, I enjoy them. I love them. Die Lieder, die wir heute singen, die genieße ich und ich liebe sie. Because there are prayers to God. Denn das sind unsere Gebete zu Gott. When I sing here, I am praying to God. I'm communicating to God. I'm expressing myself through a song. Wenn ich zu Gott bete, dann kommuniziere ich mit Gott und ich ähm ähm äh, Ich drücke mich ich aus. Ich drücke mich aus. And, and I encourage each and every one of us und ich jeden einzelnen von uns, that we take these times uh, very serious as important. Dass wir diese Zeit sehr ernst nehmen. I hate ich hasse es, missing worship time. Anbetung zu verpassen. In the service, when you, when you sing and praise, I hate missing it. I don't want to miss it. Und ich hasse es, das zu verpassen, wenn wir im Gottesdienst sind. When I miss that, it's sort of I missed a, a, a big part of the service. Wenn ich das verpasse, dann ist es so, als ob ich einen großen Teil des Dienstes, Gottesdienstes verpasse. Because habe. it's a big part of the service. Dann ist es ein großer Teil des Gottesdienstes. The songs that we sing, we make sure that it is not just entertainment. Die Lieder, die wir singen, wir gehen sicher, dass es einfach nicht nur zur Vergnügung ist. It is a way we express our worship to God. Es ist ein Weg, unsere Anbetung für Gott auszudrücken. Because He deserves it. Denn er verdient es. It is a way that we communicate to him. Ist ein Weg mit ihm zu kommunizieren. Amen. Amen. We tell him you are the covenant keeping God. You are Yahweh. Wir sagen, du bist der bündnishaltende Gott und du bist Yahweh. You are my Lord. Du bist mein Herr. You are my all in all. Du bist alles für mich. I have no other except you. Ich habe keinen anderen außer dir. Amen. Amen. So tell your neighbor, don't miss praise and worship time in church. Also sag deinem Nachbarn, verpass nicht äh, die Anbetungszeit in der Gemeinde. Verpasse nicht die Anbetungszeit in der Gemeinde. Don't miss praise and worship uh, time in church. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 
What is sincere worship? Was ist aufrichtige I want, I want feedbacks from me. I just want to hear uh, uh, from somebody. What is sincere worship to you? Was ist aufrichtige Anbetung für euch? Ich möchte ein bisschen um, Feedback haben. Just check if your neighbor is sleeping. If they're sleeping and uh, hit them like this and say, oh, pastor is asking a question. Wenn der Nachbar am Schlafen ist, dann hau ihn ein bisschen und sag, Pastor fragt, ich stelle dir eine Frage. Okay. I've seen that. It is sort of, it is sort of, somebody was just looking for the time to hit the brother. So now is the time, now is my time. Jemand hat die Möglichkeit gesucht, ihren Bruder zu hauen und jetzt war ihre oder seine Zeit. So, oh, praise God, I've got this time. Out. Preis den Herrn, ich habe diese Zeit. Okay. What is sincere worship? Was ist aufrichtige Anbetung? Paris, was ist sincere worship to you? Ja. Um, aufrichtige Anbetung ist, that you, also, dass du um, Gott wirklich sagst, was auf deinem Herzen liegt und dass du nicht nur zu Gott betest, weil du was brauchst, sondern weil du mhm. Gott um, liebst und dankbar bist für alles, was er für dich getan hat. Okay. Uh, I see if I'm going to uh, got all of them. She says that sincere worship to her is speaking to God uh, exactly what you mean. And uh, not just because he's given you something. Yeah? You, 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 yeah? yeah. That is uh, sincere worship to her. What is sincere worship to you? Sister Mera, if you don't lift up your hands, I'll call you. Sister Mera, what is sincere worship to you? Was ist aufrichtige Anbetung für Eine dich? aufrichtige Anbetung für mich ist, äh, als erstes nur Gott zu suchen. Nur Gott zu suchen, ihm zu finden und mit ihm vereinen. Um, sincere worship to me is, uh, first of all, it's to, um, to look for God and to um, be in unity with him. Okay, good. Somebody else? Jemand anders? Okay, come. Mac, do you have another microphone here? I want to make sure we always have a microphone around so that uh, somebody can move the microphone. Für mich ist es einfach ähm, in dem Moment, wo wir zusammen Gott anbeten, das zu machen, was der Heilige Geist mir sagt. For me, sincere worship is um, doing what the Thank Holy you. Spirit tells me to do. Yes. Thank you. Amen. Somebody else? Where are the men? <laughs> Praise the Lord. Praise the Lord. For me, a sincere worship is to give God uh, your undivided attention. It's important to me. Für mich ist aufrichtige Anbetung Amen. Gott deine wow. um, ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Oh, that's a powerful one. I like it. Okay. Undivided attention. Deine, um, deine ganze Aufmerksamkeit. Don't let yourself be uh, your attention is stolen by something. Lass irgendwas nicht deine Aufmerksamkeit klauen. Oh, we are worshiping and we are lifting our hands. Also wir beten Gott an und wir heben unsere Hände. And you you are distracted. Und du bist abgelenkt. And you're looking at the pulpit. Oh, who made this pulpit? Und du schaust auf den Altar und fragst, oh, wer hat das gemacht? Uh, wh what's happening with this flower? Und was passiert mit dieser Blume? And Sister Nomita is uh, kneeling down and worshiping and you oh, this flower und Schwester Nomita kniet sich hin und äh, betet und du fragst dich immer noch, was mit der Blume ist. If you are looking at the flower and you are singing this song, Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, that's something else. Wenn ähm, du in Anbetung bist und du, die, wir singen dieses Lied, Oh Gott, mein Herr, ähm, wenn ich deine Wunder sehe, um, und du diese F äh, Blume anschaust, dann ist es etwas anderes. Do you know this song? How many of us love that song? I love it, that Wie song. viele von uns kennen dieses Lied? Yeah, my wife said we sing it next week. Oh, we can sing it. I think the second verse talks about when I look, uh, when I'm sort of in the forest and I look at, hear the birds singing, I look at the trees, then sings my soul, my Savior God to thee. Und im zweiten Vers ähm, redet er darüber, dass er im Wald ist und die äh, Vögel und die Bäume sieht. So if we are, if we are looking at the flower and singing that song, it's okay. Also wenn du diese Blume anschaust und dieses Lied äh, singst, dann ist es okay. But you're looking at the flower, I don't like the color. Aber du schaust diese Blume an und sagst, ich mag die Farbe nicht. 
ah, so maybe uh, we are lifting up our hands and singing, and you are touching the seats and you are shaking the seat. Oh, what's this seat made of? Und äh, wir sind am Singen und heben unsere Hände und du, wackelst, du rüttelst an dem Sitz und fragst dich, woraus wurde dieser Sitz gemacht? Amen. Somebody Amen. else? Jemand anderes? Okay, Sister Nomita. And I want the men. Uh, uh, Kev, I want uh, you to be representing the men. You're the next. <laughs> I like the surprise. <laughs> uh, for me, sincere worship is, uh, first of all, we concentrate uh, to the presence of God. Für mich ist aufrichtige Anbetung, um, sich darauf auf die Präsenz Gottes zu konzentrieren. That's why it is so important that we uh, examine ourselves before we say that is my sincere worship to God. Und deswegen ist es äh, wichtig, dass wir uns selbst untersuchen, bevor wir sagen, das Amen. ist eine aufrichtige Anbetung zu Gott. Yes, uh, let's appreciate K uh, Cave. Lass uns Cave Yes, Cave. You know, uh, Cave, he expresses sincere worship by playing the drums. I thank God that we have him. Er drückt seine aufrichtige Anbetung <laughs> durch das ähm, Spielen von den... Like, like today, during the worship, I love the way he was, he was doing it. Heute habe ich es geliebt, wie er das während der Anbetung gemacht hat. As usual, um, as Sister Nomita said, I think sincere worship um, involves a lot of concentration. So I can see sometimes <laughs> I'm guilty. Sometimes, sometimes I'm here and my mind is somewhere else. But um, when you're in worship, you need to be concentrating on God and giving your all and so weiter. Also für mich ist aufrichtige Anbetung Konzentration und manchmal ähm, fällt mir das auch schwer, aber aufrichti ähm, aufrichtige Anbetung ist einfach der Gott dein Ganzes zu geben. Thank you. Uh, uh, thank you for being frank, but at least uh, you, you played on tact. <lacht> you stayed. <lacht> Danke, dass du die Wahrheit gesagt hast, aber wenigstens hast du ähm, you so played. Rhythmus gespielt. Yes, we are concentrating on God. My I love that. God I concentrate myself in you. Also ich liebe, dass wir konzentrieren uns voll und ganz auf Gott. And actually, you know, that, uh, uh, that takes discipline. Und das um, benötigt Disziplin. When it's time for worship, wenn es Zeit für Anbetung ist, I, I, I must say, ja, muss ich sagen, uh, here I have a great responsibility because uh, uh, I'm the pastor here. Dann habe ich eine große Verantwortung, denn ich bin hier der Pastor. Um, because uh, uh, as a pastor, there is a standard God has uh, given you, and you want that uh, uh, we, we follow the standard. Und als Pastor hat Gott dir einen Standard, Standard gegeben, den du halten musst, und um, natürlich möchtest du dich daran halten. So there are times uh, uh, we are worshiping. Es gibt Zeiten, wo wir anbeten. But uh, whether you know it or not. Und egal, ob du es weißt oder nicht. There are things I do and you don't know. Es gibt Dinge, die ich tue und du weißt es nicht. There are times I'm communicating with Maggie when she's leading. Und There's a time I'm communicating with Meg when he's playing. And you, you, ne you, you, maybe you might not see that. Und manchmal kommuniziere ich mit Maggie, wenn sie am Singen ist, oder ich rede mit Meg, wenn er spielt. Because uh, 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 when you're a person uh, uh, in a leadership position, there are responsibilities you have. Denn wenn du eine Person in einer Führungsposition bist, gibt es Verantwortung, die du hast. Uh, our children, they're young, so they're still in, in, in that process of being mentored. Und unsere Kinder sind jung, also sind sie immer noch in diesem Prozess der, um, der Leitung. Ja. Mm, yeah. Betreuung. Ja, yeah, genau. But uh, during worship time, I, I do that, but I make sure I worship and I focus. I concentrate my worship to God. Aber während der Anbetungszeit dann uh, gehe ich, geh ich sicher, dass ich mich konzentriere und meine Aufmerksamkeit Gott schenke. I don't allow anything. Und ich erlaube nichts. To hinder me or to take my concentration in serving God. Und ich erlaube nicht, dass irgendwas mich davon abhält, meine Konzentration Gott zu geben. But this is important. Aber das ist wichtig. I don't know if you can put this statement uh, next. Sincere worship is not just about the outward show. Um, aufrichtige Anbetung ist nicht nur über die, um, die, die, uh, das äußerliche Erscheinen. When uh, we are singing, I dance, I lift up my hands, I kneel. Wenn wir singen, dann um, tanze ich und ich knie mich hin und ich hebe meine Hände hoch. Please do that. 
und tut das auch. As part of your worship to God. Als Teil deiner Anbetung zu Gott. But it's not just about that. Aber es geht nicht nur darum. Sincere worship is the inside condition of your heart. Aufrichtige Anbetung ist die innere, der innere Zustand deines Herzens. If you are happy, you inform your face. Wenn du glücklich bist, dann ähm, wird dein Gesicht davon informiert. You smile. Dann fängst du an zu lächeln. There are times I talk with my children. Uh, I look at Maggi and Maggi is not smiling. I say, Maggi smile and see she does. Manchmal ähm, rede ich mit meinen Kindern und dann äh, ist Maggi zum Beispiel nicht am Lächeln und dann sage ich ihr Maggi lächel und dann zeigt sie einfach ihre Zähne. When I tell her smile and she does like this. Wenn ich ihr sage lächel und das macht sie. What she just did. She showed me her white teeth. Was sie gerade getan hat, ist mir einfach ihre weißen Zähne zu zeigen. Because Papa said smile and she just showed the white teeth. Also weil Papa gesagt hat, sie soll lächeln, dann zeigt sie einfach ihre weißen Zähne. In such a situation, you know, you know the real sense is what you've been shown is not coming from the heart. Und was du dann in dieser Situation weißt, ist das, was sie gezeigt hat, nicht vom Herzen kommt. Sincere worship. Aufrichtige Anbetung. Outside, outwards, Außerhalb. it shows the condition of your heart. Zeigt das den Zustand deines Herzens. When you are thankful in your heart, you will express it out. When you are praising God in your heart, you, you will show it out. Und wenn du Gott preist in deinem Herzen, dann zeigst du das nach, zeigst du das nach außen hin. And many times, these are things we need to learn to do it. Und das sind oftmals Dinge, die, die wir erlernen müssen. Most of the times Germans will tell us, oh, you know, as Germans we are not expressive. Und manchmal sagen Deutsche, ja, als Deutsche sind wir nicht ausdrucksstark. It's true. But these are things we need to learn. Aber das sind Dinge, die wir lernen müssen. Amen. Amen. But there are times Aber that manchmal. you... It's not all the time you're just expressive. There are times, okay, you just calm down and be calm in the presence of God. Manchmal ähm, musst du nicht immer ausdrucksstark sein, sondern es gibt auch Zeitpunkte, wo du einfach ruhig sein kannst in der Präsenz. But you need to learn when to, to do it and the right, the right timing. Aber man muss ähm, wissen, wann man das tun kann und wann nicht, also den richtigen Zeitpunkt. So, sincere worship is not just about the outward show. Also aufrichtige Anbetung ist nicht nur über das äußere Erscheinungsbild, But the inward condition of the heart. sondern auch über den inneren Zustand des Herzens. When we are, uh, uh, for example, when we are in church and we are singing about uh, a song, oh God, I kneel down to you. Und wenn wir in der Gemeinde sind und beispielsweise ein Lied singen um, und sagen, Gott, ich knie mich vor, äh, vor dir hin oder ich beug mich vor dir hin. And we just singing, God, I kneel down to you. Und du sagst, Gott, ich beug mich, knie mich vor dir hin. And when you are still standing, und du stehst immer noch. You need to ask yourself, what is wrong with you? Dann musst du dich fragen, was ist los mit mir? What is wrong with you? Was ist los mit mir? Uh, have you been in a service where you see people say, oh. Uh, let, let me just say this. Eh? I preach in a lot of German uh, service churches. Um, lass mich das sagen. Ich predige in vielen um, deutschen Gemeinden. And uh, mostly Baptist churches. Und oft sind das um, uh, Baptistgemeinschaften oder Gemeinden. They enjoy singing sitting down. Sie genießen es um, beim Singen zu sitzen. I love them. Ich liebe sie. But we're singing a, a song. Stay on bated aber uh, but they're singing a song that says I'm I'm standing and praying to you. And everybody is sitting down. Und jeder sitzt, setzt sich hin. And there are times I've asked myself, do we really take serious of the words we are singing? Dann habe ich mich gefragt, nehmen wir die Wörter, die wir singen eigentlich ernst? If you are saying you're doing it, then do it. Wenn du sagst, du tust es, dann tu es. Amen. 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 All your expressions of worship should come or flow from your heart all that is sincere. All deine Ausdrücke der Anbetung sollten von deinem Herzen kommen, was aufrichtig ist. Amen. Amen. That's why when this minister say yesterday, uh, 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 he said, I don't know if you are, you are dancing or is authentic. Me in my heart I say, I know my dancing and my worship is authentic. It is not a show. 
Also wenn dieser ähm, Prediger oder Pfarrer gestern gesagt hat, ähm, ist das Tanzen überhaupt aufrichtig, dann weiß ich aber, dass mein Tanzen aufrichtig ist und nicht einfach nur zum Erschein fürs Erscheinungsbild. I grew up really being sensitive what people think about me. Ich war, als ich aufgewachsen bin, sehr ähm, äh, sensibel darüber, was Leute über mich gesagt haben. I wanted people to think good about me. Ich wollte, dass Menschen was Gutes über mich denken. Because what people say about me was very important to me. Denn was Menschen über mich gesagt haben, war mir sehr wichtig. A time came and my mom tell, told me, you need to be delivered from people. Und es kam eine Zeit, da meinte meine Mutter zu mir, du musst von Menschen ähm, äh, freigemacht werden oder von den Gedanken der Menschen freigemacht werden. So that uh, you are not a man pleaser. So dass du nicht jemand bist, der Menschen dient. I believe this is a message for this generation. Und ich glaube, das ist eine Nachricht für diese Generation. Tell a neighbor, be delivered from people. Ähm, sag deinem Nachbarn, lass dich überlief überliefern von Menschen. I think I have to say not people in this church. Ich muss sagen, nicht die Menschen in dieser Gemeinde. But uh, many things what people do now many people have become men pleasers. There it's important to them. What are people pe saying uh, uh, on X about me? What are people saying on Twitter about me? What are people saying on Facebook about me? What are people uh, they're just trying to get clout. Also viele Menschen, vielen Menschen ist es jetzt wichtig, ähm, was sagen Menschen auf X, auf Twitter oder auf Facebook über mich? Also sie möchten einfach nur Ruhm haben. For me. Für mich? It doesn't matter what you say about me. What God says about me is important. Mir ist Number es, one. Mir ist es nicht wichtig, was du über mich sagst. Was mir wichtig ist, ist, was Gott über mich sagt. I've tried as much as I can that people can talk good about me. But in one way or another, there are people who rise up Just because uh, they're against me, they speak bad about me. Ich habe versucht, das zu kontrollieren, was Menschen über mich sagen. Aber manchmal, wenn Menschen etwas gegen mich haben, dann stehen sie auf und sagen etwas. You can control what people say about you. Und du kannst dich kontrollieren, was Menschen über dich sagen. Amen. Amen. You cannot control what people say about you. Du kannst nicht kontrollieren, was Menschen über dich sagen. Amen. Amen. And by the way, und neben also people are people. Menschen sind Menschen. One time they'll be singing praises for you. Oh, you are the best. You know, as a pastor, I've met people that told me, oh, you are the best pastor in town. I love you, pastor. Und ähm, manchmal werden Menschen sagen, werden Menschen sehr viel Positives über dich sagen. Ich habe Menschen getroffen, die haben gesagt, du bist der beste Pastor in der Stadt. Wir lieben dich. Just a short time afterwards, oh, there are the people who are talking bad about you, spreading bad message about you. Und nach kurzer Zeit sind das dieselben Menschen, die schlechte Nachrichten über dich verbreiten. But you, you know, you are the same same person they met, and you're asking, what happened? Aber du bist dieselbe Person, die sie getroffen haben, und dann fragst du dich, was ist passiert? And you realize people are people. Und du realisierst, Menschen sind Menschen. So fear God. Also hab Ehrfurcht vor Gott. That is how I have chosen to live my life to fear God. Das ist, wie ich mich entschieden habe, mein Leben zu leben, Gott zu fürchten. I know that times will come and go where people will talk good about me. Und ich weiß, es werden Zeiten kommen, wo Menschen Gutes über mich sagen. But the most important thing for me is what God says about me. Aber das Wichtigste für mich ist, was Gott über mich sagt. Because I serve Him, because I work for Him, I minister to Him, I wait on Him. He Ste is my boss. Denn ich arbeite für ihn und ich diene ihm und ich ähm, befolge ihm. Er ist mein Chef. Amen. Amen. So let your worship be authentic. Also lass deine Anbetung aufrichtig sein. Everything you do for God, let it be authentic. Alles, was du für Gott tust, lass es aufrichtig sein. And that's why we read the verse that says, God is looking for people who can, in fact, let's read it. John 4, 23. Um, also lass uns diesen Vers lesen. Um, Johannes 4, 23 Johannes to 24. 4, um, 23 bis 24. It says, But the hour cometh. But the hour is coming, and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship him. Aber es kommt die Zeit und es und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit, denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. It is time for authentic worship. Um, also es kommt jetzt die Zeit für wahrhaftige Anbetung. Jesus said, the hour is come when the true worshippers. 
Jesus sagte, die Zeit ist gekommen, wenn die wahrhaftigen Anbeter. If Jesus is talking about true worshippers, then it means they are fake worshippers. Wenn Jesus über wahrhaftige Anbeter redet, dann gibt es auch falsche Anbeter. Please in a nice way tell your neighbor, don't be a fake worshipper. Sag deinem Nachbarn auf eine nette Art und Weise, sei kein falscher Anbeter. If you are married, you'll agree with me. Those who are not married, listen well. Wenn du verheiratet bist, wirst du mir zustimmen. Die, die nicht verheiratet sind, hör zu. When you want to tell your spouse something that is true, be careful how you say it. You have to say it in the right way. Wenn du deinem Partner etwas sagen möchtest, was wahr ist, dann musst du aufpassen, wie du das sagst. Du musst es auf die richtige Art und Weise sagen. I'm seeing my wife now is talking. <laughs> und ich sehe jetzt meine Frau reden. I didn't hear what she said. But you have to talk nicely. Bring the message home nicely. Tell your neighbor, bring the message home nicely. Sag deinem Nachbarn, bring die Nachricht nett nach Hause. Don't be a fake worshiper. Sei kein falscher Anbeter. God is not looking for fake worshippers. Gott sucht nicht nach falschen Anbetern. Fake worshippers they just uh, do things uh, to show out. Und falsche Anbeter machen Dinge einfach nur um anzugeben oder zu, sich zu beweisen. I was talking to somebody and he says, uh, 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 I've been going to this church. Und where every Sunday I come to church, it is sort of uh, is, uh, is a time for a fashion show. Und ich habe mit jemandem geredet und er geht zu einer Gemeinde und er meinte, um, jeden Sonntag, wenn ich zur Gemeinde komme, ist es wie eine Fashion Show. That's when people put in their Sunday best. Dann ziehen die Menschen ihr, ihre besten Klamotten an. How many of us ever had the Sunday best clothes? Wie How many of us have Sunday best? Uh, I don't know, maybe the Germans don't understand this. When you were growing up, we had Sunday clothes. Also als wir aufgewachsen sind, hatten wir Sonntagsklamotten. Our parents, they made sure They are clothes you only put on on Sunday. Unsere Eltern sind sicher gegangen, dass es Klamotten gab, die wir nur sonntags angezogen haben. So you are, you are looking forward for Sunday to shine. Also hast du dich auf Sonntag gefreut, weil dann konntest du um, leuchten. <laughs> Those were the times. I miss the old days. Das waren die Zeiten, ich vermisse die alten Zeiten. But we grew up having fun. Aber wir sind aufgewachsen und hatten Spaß. Amen. Amen. But uh, it is not a fashion show. Aber es ist keine Fashion Show. Who will agree with me? I like dressing well. I like nice things. Wer stimmt mir zu? Ich mag es mich schön anzuziehen und ich mag schöne Sachen. Actually, I come from a generation. Ich komme von einer Generation. I was taught. Wo mir beigebracht wurde. It is important how you go to church. It's sort of you are going uh, in the presence of somebody who is important. Ähm, mir wurde es beigebracht, dass du dich am Sonntag sehr gut anziehst, denn du bist in der Präsenz von jemandem, der wichtig is ist. Actually, uh, in real sense is important. Und äh, das ist auch sehr wichtig. When you go to meet somebody in authority, wenn du eine Person in einer Autoritätsposition you need triffst, to dress well. musst du dich gut anziehen. You have this statement they say, dress the way you want to be addressed. Also zieh dich so an, wie du angesprochen oder adressiert werden möchtest. A few weeks ago I was in Berlin. Vor einigen Wochen war ich in Berlin. I met with a Kenyan president. Und ich habe mit dem Ken mich mit dem kenianischen Präsidenten getroffen. And I met with the, the German president, the Bundespräsident. Und ich habe den deutschen Bundespräsidenten äh, getroffen. And I dressed properly. Und ich habe mich ähm, gut angezogen. Because I wanted to be addressed properly. Denn ich wollte gut aufgenommen werden oder angesprochen werden. And as a pastor, I like dressing with a suit. Und als Pastor mag ich es ein Anzug anzuziehen. Me. So bin ich. Please don't try to change me. Also bitte versuch mich nicht zu ändern. Many people, uh, in fact, many Germans have all tried to change me. Just get rid of the tie. Uh, this, uh, get rid of the suit. Put on the jeans. I said no. Viele Deutsche haben versucht mich zu ändern. Sie meinten, um, zieh die Krawatte aus oder zieh Jeans an. Und ich meinte immer nein. So when I went to Berlin, I, I went with other pastors and other bishops. Also als ich nach Berlin gegangen bin, bin ich mit anderen Pastoren und Priestern gegangen. There's something I learned. Und ich habe etwas gelernt. As a pastor, I'm an ordained pastor. Als Pastor bin ich ein ähm, ordiniert. ordinierter Pastor. So it means I'm a reverend. Also ich bin äh, hoch angesehen. It means, oh, most of you don't know, I have the white collar. Viele von euch wissen das nicht, aber ich habe den weißen Kragen. I can put it on. Ich kann das tragen. When I want, because I'm an ordained minister. Wenn ich möchte, denn ich bin ein äh, ordinierter ähm, Prediger oder Priester. So I went to Berlin. I didn't carry my white collar. Also ich bin nach Berlin gegangen, aber ich habe meine weißen, meinen weißen Kragen nicht mitgenommen. 
We had uh, some other ministers, and uh, let me say, there's a specific bishop who is my friend. He had his white collar. Da waren, dort waren andere, andere Priester und es gab einen spezifischen Bischof, der eine weiße, einen weißen Kragen trug. I had the opportunity to talk with the president. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Präsidenten zu sprechen. But something I noticed. Aber etwas, was mir aufgefallen ist, just because this bishop, this, he had a white collar. Also nur weil ähm, dieser Bischof eine, äh, einen weißen Kragen trug, he had more audience just because of the white collar. <laughs> hatte er keine ähm, Zuschauer oder Menschen, die ihm zugehört haben, nur wegen diesem weißen Kragen. So I was talking to this bishop and I said, okay, I have my white collar. I don't always put it. But now from what has happened today, I don't know in such occasions if I should put a white collar. <laughs> also, ähm, ich habe mit ihm geredet und ich meinte, ich habe auch einen weißen Kragen, um, aber vielleicht sollte ich auch anfangen, meinen weißen Kragen anzu anzuziehen wegen dem, was heute passiert ist. But you know, God is not moved with a white collar. Aber wir wissen, dass Gott sich nicht, ähm, dass Gott nicht bewegt ist von, einer weißen, ähm, von einem weißen Kragen. Although in the uh, in the Bible, especially in the Old Testament, there is a, a dressing code that God had for His ministers. Obwohl im Alten Testament ähm, Gott ein äh, ein Dresscode hatte oder eine bestimmte An Art und Weise, wie Menschen sich kleiden sollten für die Minister. Amen. Amen. So one time when you see me with a white, co white collar, please don't go out and get stones. Also wenn ihr mich mit einem weißen Kragen seht, dann geht nicht raus und holt Steine. I don't know when that time will come. I don't even if it's, if it's gonna come, but it might happen. Ich weiß nicht, ob die Zeit kommen wird, um, aber es könnte passieren. But what I'm, 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 I'm trying to say is this. Aber was ich sagen möchte ist, Dress the way you want to be addressed. Zieht euch so an, wie ihr angesprochen oder adressiert werden möchtet. And when you come to church, dress well. Und wenn du zur Gemeinde kommst, um, zieh dich gut an. You are coming to meeting somebody special. Du kommst und triffst jemanden, der besonders ist. You are coming to, minis, to meet uh, other ministers. Du kommst und triffst andere Menschen, die mit dir predigen möchten. Amen. Amen. This message is very important. I don't know if you realized it's a talk in the internet. Diese Nachricht ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr realisiert habt, aber es ist ein Gesprächsthema im Internet. How pastors, praise and worship uh, uh, members dress. Wie um, Pastoren und Anbetungsmitglieder äh, sich anziehen. Where people are complaining, oh, this pastor, she's a lady, or oh, this worship leader, she's a lady, she, she dressed in a fitting cloth, it shows all the calves, even what you don't want to see. Ähm, viele Menschen reden dann darüber und sagen, oh, diese Person des Lobpreisteams zieht sich so und so an und hat enge Klamotten. Ah, oh, and the men, they show the six pack. You're worshiping, so you're worshiping and you're lifting your hands, and what people are seeing are just the sick pack, because uh, at least me, I, I don't see my sick pack. So. <laughs> Oder die äh, Männer sind dort und sind am Predigen, heben ihre Hände hoch und dann sieht man ihr ähm, ihren Bauch. But the hour is coming, and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such worship. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten, im Geist und in der Wahrheit, denn der Vater will haben, beten. In other words, God is seeking sincere worship. In anderen Worten, Gott sucht aufrichtige Anbetung. He says he's seeking for those people who can worship him in spirit and in truth. Er sucht die Menschen, die ihm in Geist und in der Wahrhaftigkeit anbeten können. That's the kind of person I want to be. Das ist die Art von Person, die ich sein möchte. And that's the kind of person God wants you to be. Und das ist die Art von Person, die Gott möchte, dass du bist. Not a fake worshiper. Kein falscher Anbeter. A true worshiper. Ein wahrhaftiger Anbeter. Tell your neighbor, I'm a true worshiper. Sag deinem Nachbarn, ich bin ein wahrhaftiger Anbeter. I choose to be a true worshiper. Ich entscheide mich, ein wahrhaftiger Anbeter yes, zu sein. Yes, I choose to be a true worshiper. Ich entscheide mich, ein wahrhaftiger Anbeter zu sein. Choose to be a true worshiper. Entscheide dich, ein wahrhaftiger Anbeter zu sein. Amen. Amen.